alam ko, naniniwala ako na malalampasan mo ang lahat ng nangyayaring pagsubok sa buhay mo. Ikaw pa rin ang anak kong si Joey na lumalaban, tumatayo sa bawat pagkakada pa. Ikaw pa rin yan, anak. Pinaglalaban ko yung karapatan ko, lalo na kung alam ko na ako ang nauna. Akala natin sa atin, pero hindi naman pala. Kasi inisip natin yung sarili natin. Ang tawag doon, selfish. Kung nakakalimutan mo, selfish people tend to steal. Si Joey, ang kausap ko sa telepono, yung anak mong itinakwen. Porque hindi, hindi mo ako nakitang umiiyak. Hindi mo ako nakikita na gaano pa sa'yo. Katulad mo, wala na akong pakiramdam. Hindi ko siya mahal. Huwag mo sasabihin, wala kang puso. You are a boss. Dapat sanay ka na sa mga insults and criticisms. Dahil kung hindi mo kaya yon. You don't have a place in this business. For the end, time. Kapag nilambes ko na mas nabis na yun na layuan mo ako, pero hindi mo kinuwa, hindi mo ako na layuan. Ako yung napag-iinitan. I'm really, really sorry for what Jasmine did it to you. Please, I promise you, I will talk to Jasmine. Lalo lang, lalo lang ang situation dahil kinakabigyan mo ako. So what do you want me to do then? I don't want you to be my hero. Please. I don't need your concern because you have done so much for me. Your boyfriend. Just try to help Destiny. Kung gusto mo akong tulungan. Paayos niyo yung problema niyo ni Chas. Para sa ikuputi ng lahat. I'd like to speak with you, in private. Hindi ay mo muna ako sa labas. Regarding your assistant... <laughs> Here we go again. Alam ko, <clears throat> nasa kampo mo si Destiny. Siyempre, siya ang kakampihan mo. Of course. Yes! Si Destiny ang kakampihan ko dahil kilala ko siya. At si Jasmine, kilala ko. And you? How well do you know Jasmine para gawin mo siyang executive assistant mo? Well enough to put her in my team. Do you know what you just created here, Bethilda? Trouble! Alam mo naman may issue sila nila Gabrielle, Destiny, and Jasmine. Tapos, hinayaw mo pa talaga. <laughs> I know, and I don't care. I needed an assistant, and it so happens that Jasmine needed a job. Nagkasundo kami. And this issue, it's a test of maturity and professionalism for them. Labas na ako doon. Bahala ka na nga. But you talk to her. You better tell her na oras na ulitin pa niya yung panggugulo o pagkikipag-away dito, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin siya sa kumpanya ko. Clear? Crystal.
Miss Betilda, thank you nga pala kanina. I didn't do it for you. I did it for myself. Dahil ang sarap mapahiya si Destiny. Nako, tama kayo dyan. Eh, nakakailis naman kasi yung pagmumukha ng babaeng yun. Pa-innocente, pa-bebe, pa-sweet. Eh, haliparot naman. Nakukulang pa nga yung ganti ko sa kanya At marami pang pagkakataon para gawin yan. Ay, naku, walang talagang kasawa-sawa yung babaeng niya makipag-away. Willing-willing niya siya manamburot at manampal. Gaga talaga yung babaeng niya. Ay, naku. Sana ako na talaga yung nagpa-photocopy kanina. Kama na siya, ate. Huwag mo na siyang intindihin. Huwag na natin sirain yung araw natin dahil sa kanya. Sige. Buwasan na natin yung bad vibes. Sorry. Wala akong kasalanan. Bakit kaya hindi ka magbasa ng mga libro natin? Para magkaroon ka ng ideya kung papaano ipahihiya ang mga kontrabida. Ako, Ms. Betilda, nakakatamad naman yan. Pero alam nyo, kung magkakaroon lang talaga ako ng pagkakataon na burahin ang pangalan ng babae niya sa listahan ng mga empleyado dito sa publishing, gagawin ko talaga para hindi ka na mairita sa kanya. At saka syempre para mapunta na sa akin si Gabriel. Well, how can you do that? Isa ka lang assistant? <laughs> You can't do that alone. But lucky you, pareho tayo ng gusto. Pareho tayong buisit sa babae niyon. Pareho natin gusto mawala sa kumpanya at sa buhay natin si Destiny Rose. Pero, one step at a time, hindi pa dalos-dalos. Ate, favor, wag mo na nang sabihin kay Mama to, ha? Ayaw ko kasi mag-alala pa siya eh. Ah, sige. Ayaw ko na ako mag-uli sa mama. Thank you. Ako, buti na nga lang ko eh, naging magkakampi tayo. I promise you. Isang araw natin at isang malas na araw ni Destiny, matutupad lahat ng balak natin. Tito. Okay ka na? Okay lang po ako, Tito Arman. Tito, sorry po ulit ah. Ako nga dapat humingi ng sorry sa'yo dahil hindi kita naipagtanggol. Alam ko naman na hindi ikaw yung klase ng babae na mag-uumpis ng gulo. Si Jasmine yung ganon. And I know that she was the one who started the fight. Dapat kasi hindi ko na siya pinatulan na yun. Lalo pang kumulo. Well, at least ngayon, alam niya na hindi ka niya kayang-kayang kayanin. Ako, the bullies have no place in this world and they'll just make your life miserable unless you fight back and stop them. Ayoko na siyang awayan dito. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako. Gusto ko lang ang tayimit na buhay. Yun lang. wala hanggang ngayon na anak pa rin po pala yung turing ni Papa kay Joey, no? Eh, di ba siya yung nagtaboy noon kay Joey sa ospital at pinagbantaan niya yun na wag na wag na magpapakita sa atin? Ako rin, anak. Hindi makapaniwala. Pero kung nakita mo ang Papa mo kanina, mararamdaman mo totoo yung sinasabi niya. Natuwa ako nung malaman ko na nasaktan siya sa pagkamatay ni Joey. Na hindi pa pala ba to ang puso ng papa mo? At anak pa rin pala ang turing niya kay Joey. Nandun pa rin po pala yung, yung papa namin na minahal kami nung 
mga bata pa kami. Nung hindi pa alam ni Papa kung ano talaga si Joey. Alam ko, anak, hindi man ngayon. Pero dahil dito, nabuhayan ako ng loob na posibleng balang araw matatanggap ng papa mo si Joey bilang si Destiny Rose. At posible na mabuo ulit ang pamilya natin. Sa tamang panahon. Sa taktang panahon. At Nella, pakikawa naman ako ng coffee, please. Thank you. Good evening, Destiny. Dito, Armani, nandiyan ka pala. So, hindi mo na kita napansin. Oh, Sit down. I'm so stressed. It's okay. I know you had a rough and long day. I have something for you na alam kong magpapasaya sa'yo at makakalimutan mo ang nangyari kanina. Ayan, tipo. This arrived in the mail today. Basahin mo. Tito, nanali yung libro ko. Tito, nanali. Totoo ba ito, Tito? Yes. Nanalo ka, Destiny, at ang libro mo sa gawad manunulat. You're going to receive an award from them. Congratulations. Oh. <laughs> Tito, congratulations sa atin. <laughs> Hindi ako kapaniwala. Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng award na ganito. Ito. <laughs> Good job. Good job. Tito, <laughs> Oh my gosh. Good job, Destin. Thank you, Tito. Thank you, Po. Congratulations, Lilac. I always knew that you'd be a great writer someday. A great journalist. Kita mo naman ngayon. Paparangalan ka pa ng gawad manunulat. Thank you, Tita. Thank you rin po sa pagsasama niyo sa akin sa mga outreach programs niyo before. Yun naman po talaga ang dahilan kung bakit ko na gusto ang maging journalist. Oh, thank you. And you're most welcome. Wait, kailan nga palang awards night? Three days from now, tita. Kaya nga problema niya kung sino yung makasama niya. Because tomorrow I will be leaving from the States. Kaya po masyad na ako ngayon dito. Boyfriend? Mm. But you have to have an escort on that night. <laughs> I, wait, there's Gabriel. Gabriel, anak. Hey, ma. What happened? I don't want to talk about it, ma. Again. It's destiny. <sighs> Gusto na yung tigilan ko na siya. Huh? Eh, bakit daw? Apparently, she has a boyfriend. Uh, the thing is, hindi ko alam kung paano lumayo sa kaya, ma'am. Gabriel, wala kang choice. Kahit hindi mo alam kung paano. Somebody already owns Destiny's heart. Kung wala siyang boyfriend, I would tell you to still pursue her. Na ipaglaban mo ang pagmamahal mo sa kanya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Lalayuan mo siya, sila, dahil yun ang tama at dapat mong gawin. Okay? Yeah, I know, ma. I guess I just need to find something to distract me or something else. Basta, the way, it's, the way it is right now is not working. And I don't know. Pero ma, 
Sana dumating na yung tamang panahon na yun, ano? Hindi na rin kasi ako makapaghintay na kumain tayo ng sabay-sabay, mamasyal tayong magkakasama, magkaroon tayo ng pictures na maraming marami tapos masayang-masaya tayo. Namimiss ko na kasi yung pamilya natin. Sana mangyari na talaga agad yun. Kahit ako, anak, araw-gabi, yan ang dinarasal ko. Yan ang pangarap ko. Na sana, pag nalaman na ng papa mo ang totoo, kung ano na si Joey ngayon, hindi siya mahirapang tanggapin ito. At sana tuluyan ng mapuno ng pagpapatawad at pagtanggap ang puso niya. Ganun rin ako, Mama, kay Joey. Sana... Sana maging handa siya sa pagharap niya kay Papa. Siyempre, alam naman po natin na hindi naman po ganun kadali yung dinanas niya kay Papa. Patuloy tayo magdarasal, anak. Aasa. Daisy, April. Alam ko na alam niya kung nasan si Joey. Gusto kong makausap si Joey. Iharap niya sa akin siya. Ano? Magtititigan na lang ba tayo buong gabi dito? Ah. Kasi dito, hindi na tulad ng dati, yung dati. Eh, di mabuti. Ito, lalaki na siya. O, di harap niya sa akin. Ah, Papa, kasi may mga, may mga pagbabago, may pagbabago na. O, eh, di tama-tama, nagbago. O, di harap niya sa akin. <laughs> Alam niyo, maganda ba dito? Harap niyo sa akin si Joey. Ano pa ba ang mangyayari na hindi ko ikabubwisit? Naintindihan niyo? Sinabi mo, gusto mo magkaroon ng maayos sa pamilya, magkakasama tayo, o hindi iharap niyo sa akin si Joey. Hindi mag-uusap kami dalawa. O di ko anong mangyari pagkatapos nun. Di yun na yun. O oh, sige po pa. Kakausapin ko po si Joey. Tatanungin ko po kung handa na po siya humarap sa inyo. Kung di na po siya natatakot. Uh, Lito, intindihin mo naman din sana hindi mandali ang pinagdaanan ng bata sa iyo. Ang dami yung sansan. Uy, siya. Wow, congrats, Destiny! <laughs> Thank you, Vince. Alam mo, masayang-masaya ako kasi natutupad mo na mga pangarap mo. Destiny, sa tingin ko ito talaga yung kabayaran sa lahat ng mga paghihirap na naranasan mo. Pero teka, hindi ibig sabihin awardan ka. Tama ba? Ganun ba yun? Oo, Vince. Awardan ako. Pero simple lang naman yung event, simple lang yung ceremony. Hindi naman ganun kain grande. Kahit na ang mahalaga, nanalo ka tapos nagustuhan nila yung libro mo. Nagandaan <laughs> sila. <laughs> Salamat, Kims. Destiny. Proud na proud talaga ako sa'yo. Kahit naman dati pa eh. Hanggang ngayon, at saka kahit sa future. Proud na proud ako sa'yo. Sweet naman ang best friend ko. Oh, nagdadrama ka! <laughs> ano yan? Bakit ka ganyan? Walang ganyan. <laughs> Totawa lang ako. Thank you, Vince. Salamat talaga. Eh, teka. Kasama mo naman yung best friend mo dyan. Gusto kita makita ng awardan eh. Promise. Papalakpa ako ng malakas. Malakas? <laughs> totoo, papalakpakan mo ako ng malakas pa kayo. Hindi totoo yan, ha? Promise. Oo naman. Alam mo, tamang-tama kasi 
hindi pwede si Tito Armani, kaya wala akong escort. Ikaw na lang magiging escort. Talaga? Hindi, Sabi hindi. Na <laughs> hindi ba, sabi ko nga lang. <laughs> Oo nga, ikaw nga. Sige, sige. Tsaka, dapat ako lang naman talaga yung escort mo kasi ako yung boyfriend mo, di ba? Boyfriend? <laughs> Sira ka ka talaga. <laughs> Oh, sige, oo na. Oh, sige, sabi mo yun, ha? Oo oh, na. Ako nakasama mo dyan, ha? Oo oh, nga. Sige. Oh, sige na, bye-bye na. Good night, ha? Bye-bye. Bye-bye. Congrats. Thank you. Violet. So? Kaya na pala talaga ni Ate Destiny. Hmm? Anong sabi mo dyan? Hindi ko girlfriend si Destiny, kaibigan ko lang siya. Violet, mahabang kwento kasi... Pero kaibigan ko lang talaga siya, manuwala ka sa akin. Hindi mo siya girlfriend. Fine! If you say so. Pero bakit ka kinikilig sa kanya? Kinikilig? Hindi ah. Masaya lang ako kasi awardan siya. Tapos alam mo ba? Pumayag siya na ako yung maging escort niya. Eh, hindi pa ako nakapunta sa mga ganun, kaya excited talaga ako. So, you volunteered pa para maging escort niya? Ooh. Wow! So, hindi mo talaga siya girlfriend. Pero, obvious naman na gusto mo siya eh. Violet, sandali lang. Problema ba? Why can't you go again? Why am I like this, Vince? Di mo ba na halata? Bulag ka ba? Or manhead? Or tanga? Or should I say all of the above? Violet, di talaga kita maintindihan ni. Kasi nga. Lagi mo nasa isip si Ate Destiny. Kaya hindi mo naiintindahan yung sinasabi ko. You love her. At hindi mo lang ma-admit sa sarili mo. You love her. And me. Violet, saglit lang. Ano? Alam mo, Ma, hindi naman talaga ako nag-expect ng award eh. Pero sobrang gandang surprise po nito. Sobrang saya ko po. Masaya ako para sa iyo, anak. Congratulations. Masaya pero ang lungkot ng boses mo. May problema ka pa, Ma? Ha? Wala. Walang problema. Uh, yung totoo, masayang masaya ako sa nangyari ngayong araw na to. Kaya mabuti, tumawag ka. Bakit pa? Ano ba nangyari? Naalala mo nung nag-uusap tayo sa telepono. Tapos, hindi na ako umimik. Dumating kasi ang papa mo. At nalaman niya na nag-uusap tayo. Tayo, ni April. Ho? May, may ginawa po ba sa inyo si Papa, Ma? Wala. Wala, anak. Huwag mo ako nalahanin. Um, alam mo ba kung ano ang natuklasan ko pagkatapos nun? Apektado ang Papa mo sa pagkawala nung Oselito Fergara. Nasaktan ang Papa mo sa pagkamatay ni Joey. Naramdaman niyang nawalan din siya. Akala ko wala nang pagmamahal sa atin kahit katiti ang papa mo sa'yo. Pero meron pa pala. At naniniwala ako na mabubuo ang pamilya natin muli. Dahil kahit ang pinakamaliit na binhi, 
nagiging higanteng puno pag inalagaan, pag dinilikan. Mahal ko naman si Papa, ma. Oo, nakaramdam ako ng galit, ng poot, ng hinanakit. Pero lang yung ibabaw patit po yung... yung hangarin ko na tumalik sa pamilya natin. Mayakap ko si Papa, ikaw. Yung lahat. Kahit na... Kahit na... Maraming nagawa sa akin sa Papa o kahit mga nangyari noon. Kaya ko siyang patawarin. Kaya kong kalimutan lahat ng mga nangyari. Alam ko. Pero ikaw, anak, kaya mo na bang umarap sa Papa mo? Kasi gusto ka niyang makita. Handa ka pa, anak. Si Papa na po yung gumawa ng unang hakbang, ma. Kaya, hindi ko tatanggihan yung pagkakataon na to. Eh dahil kung tatago ko lang po itong nararamdaman ko, hindi ko po matutupad lahat ng pangarap ko na makasama kayo. Kaya, opo, ma. Handa na po ako. Handa na po ako harapin si Papa. Kahit ano pa po ang maging reaksyon niya about sa akin. Sobrang, sobrang, sobrang saya ko ka talaga kasi... I'm sorry. I'm sorry. Siguro doon yung sisipot yan, ha? Baka mamaya sayang na nga oras ko dyan. Hindi po, Papa, sisipot po si Joey. May inasikaso lang po siya. Can I take you back your seat? Para respeto naman. Respeto kay Destiny sa akin at sa kadate mo. Yung talaga importante siya sa'yo, tubayin mo na siya. Pag-aralan mo si Gabriel, ibalik mo kaya yung Jasmine kung kanino siya na in love. Salamat, ha? Dahil tinulungan mo ako sa problema ko. Pero alam mo, oras na para tikin na natin itong pagpapanggap natin. Hindi naman talaga tayo yung mag-boyfriend at mag-girlfriend. So all of this was a scheme? Why do you have this desire of pushing me away when the only thing I want is just to stay with you? 